हेलो एवरीवान हमार चैने आबा सबाई के अनेक अनेक स्वागत जाना आशा करी सबाई खूब भलो आज के एक सकाल सकाल उठे पड़ते हो भोर साढ़े छा बजे ये ठंडा तो यत भोरे उठा है ना और आज के उठे बैलकनी देखे देखी आकाशटा कि सुंदर लागजे देख आज के मन हे बहु मास पर एक रोदे देखा पा आज के अत भोरे उठते हो कारण हमारे डॉक्टर चेकअप आखने बचरे दुबार को बाच्चा चेकअप है एम रेगुलर चेकअप तपयमेंट आ तो से चेकअपर टाइम पड़े सकाल आठटा एबारे भोर बेला टेने तुले नहीं जावे हे सब चे कष्ट बेपार से जत ही रि नटार समय खाइए शुए दी रि साढ़े एगारटार आगे से किचुते घुमे ना और सकाल बेला उठते ही चाय तो जैक टेने टुने तुले बैरिए पड़े सकाले कारो ब्रेकफास कर समय है स्कूले दिए स्कूले ही ब्रेकफास कर और आप बाड़ीते नब एखने स्कूले एक सुविधा आज धरू सकाले तरा घुरे बाच्चा बैचान्स ब्रेकफास करलो ना स्कूले बोले दिले वाला सुंदर ब्रेकफास करिए दे इसे गे मोटामोटी डक्टर्स चेम्बर का दो मिनट हाँटले ही चेम्बर एखे आर डक्टर खूब इमार्जेंसि ना हमें देखे ना नार्सरि देखे और एग्लो तो रेगुलर चेकअप छ मास अंतर अंतर है तो यो सब नार्सरि चेकअप कर लाल बिल्डिंग एखने डक्टर्स चेम्बर और ये ना समस्त बिल्डिंगगल सेम देखते अलमोस्ट सेम कलर खुजे पे जैगा बड़ो समस्या कमेंटे अपनारा अने जानते चेलें क्यों हमारे ऐलर साथ कथा बोली ना क्या सब समय इंग्लिशे कथा बी एर पिछने अनेक कहनी आसल जो सुइडने आसे तक और एक बचर कि मास मत बस तक वो इंडिया कथा बोत दो वार्ड सेंटेंस छोटो छोटो सेंटेंस तक सबे सब कथा बोला शिखे और यदि हमें डक्टर चेम्बारे चले एपेक्षा कर डाक आसे तो सुइडने मुव कर जाके स्कूले भर्ती करी ओमा स्कूले भर्ती करार पर देखी और जतटुकू कथा बोल हठात कर पुरो कथा बला बंद कर दे तो भालाम हम नतून परेश एक हक चक ग तई भाल छमास अपेक्षा करी कि है देखी नतून परेश एडजस्ट करते हैं समय लागज छोटो तो छमास पर देखी सेम सीचुएशन एकटू बांगला एक इंगलिस एक सुइडिस सब किस खापचारा खापचारा शिख् तो ए रखम ही एक रेगुलर चेकअपर समय नहीं गलम डक्टर का तो बल्लम प्रब्लेम तो तक डक्टर बलें ये माल्टिलैंगुएज एक्सपोजार हार जो वो है तो रिग्रेस कर गए तई आपनारा घर साथ लैंगुएजे कम्युनिकेट कर भाषाटा और स्कूले गए कथा बोलते परे तो डक्टर के बी तो सुइडिस एकदम ही जानी ना नतून एस तो तक डक्टर बोलें ठीक है अपनारा घर इंग्लिशे कथा बोल और स्कूले इन्स्ट्रकशन दिए देवे जैसे और सबसे इंग्लिशे कम्युनिकेट कर सुइडिशे ना और एदी के देख एखे को ड्रिंक्स को फूड थे कतटा सूगार बाच्चारा इनटेक कर सेगल सब डिटेल्स देव आ दिखे हमारे चेकअप हो गए एन ऐले के लिए जाकूल मईना कदि के बाड़ी चले ग कारण और आर अफिस आदिव वार्क फ्रम होम क्यों और रोज पौने नटा एक मीटिंग स्टार्ट है सेटेंड करते ही तई एक आगे ही चले ग तो तक जो लैंगुएज प्रब्लेम नहीं डक्टर हमें ये बोलें अपना निजे मध्य और सामने कख इंगलिस छाड़ा अन्न को लैंगुएजे कथा बोलें ना तो से ही और इंगलिशे कम्युनिकेट करा शुरू और सत्य एक लैंगुएजे कम्युनिकेट करा जे ही शुरू कर लो साथे साथ लैंगुएजा प्रपारलि कैच करा शुरू कर लो एदी के गल्प करते करते स्कूले पहुँचे गे जाके ढुकिए दिए बाड़ी फिर बाड़ी गए ब्रेकफास लाच सब रान्ना करते हैं चले बाड़ीते एक झटपट स्मुदी बनिए दी मईना के कारण और प्रचंड खिदे पे गे मीटिंग चलते और आपात तो ये खाक पर बनिए देव तो तक जो आलोचना कर भाषा समस्या नहीं आसले और जेदिन के इंगलिस लैंगुएजा ठीक ठाक कैच करा शुरू कर लो बुझल माल्टिलैंगुएज एक्सपोजारे प्रब्लेम हो दिन डिसाइड कर लम आगे वही दोटो लैंगुएज मैं इंगलिस और सुइडिश ठीक कर शिखे जापर अवश्य ओके बांगला शेख आसले जे देशे थक देश मेन भाषा दुटो सेगल आगे ठीक कर शेखा ना खूब जरूरी ना तो कम्युनिकेशन भीषण समस्या हो जाए बांगला तो अवश्य शेखा बांगला तो मातृभाषा और एक बड़ो होक यो लैंगुएज ठीक कर रप्त कर निक तर शेख ओ क्यु भारत जतियों संगीत जाने रवींद्र संगीत गाइते जाने सब ही शेखा अल्प अल्प को ताड़ाहुड़ो कर नए यदि स्मुदीटा रेडी हो गए जी मईना के दिए आसी आ
শুক্রবার আর শুক্রবার হলেই মইনাকের হচ্ছে উইকেন্ড শুরু আর খালি বলতে থাকবে আজকে স্পেশাল কি রান্না হচ্ছে যদিও এসব খাওয়ার জন্য কোনো উইকেন্ড লাগে না সারা সপ্তাহ ধরেই চলে তো আমি একটু ধনে জিরে গোটা গরম মশলা শুকনো লঙ্কা ড্রাই রোস্ট করে নিচ্ছি আজকে বানাবো হচ্ছে একটু চিকেন ডাক বাংলো আর ভেজিটেবিল পোলাও মিভান তো ওইদিকে স্কুল থেকেই খেয়ে আসে ওরা আলাদা করে দুপুরে লাঞ্চে রান্নার ঝামেলা থাকে না এই নর্ডিকের দেশগুলো চাইল্ড কেয়ারের ব্যাপারে কিন্তু অসাধারণ সারা স্কুল লাইফ কিন্তু এদের পুরো লাঞ্চের সিস্টেম স্কুলেই বাড়ি থেকে কোনো টিফিনের ঝামেলাই নেই এদিকে আলু ডিমটা ভেজে তুলে নিলাম আর এবার তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে একটু পেঁয়াজ ভেজে নেব এছাড়াও সুইডেনে ষোলো বছর অব্দি চাইল্ড অ্যালায়েন্স দেওয়া হয় বারোশো পঞ্চাশ ক্রোনা করে বাবাকে বা মাকে যে কোনো একজনকে একজন চাইল্ডের জন্য বারোশো পঞ্চাশ ক্রোনা দেওয়া হয় মানে সেটা ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে অলমোস্ট নয় দশ হাজার টাকার কাছাকাছি এবার যদি দুটো চাইল্ড থাকে তখন তেইশশো ক্রোনা মতো দেওয়া হয় মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে অলমোস্ট পনেরো হাজার টাকা এবারে ভাজা পেঁয়াজটার মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিলাম চিকেনটার মধ্যে আদা রসুন পেঁয়াজ টমেটো হলুদ লঙ্কা ধনে জিরে নুন সব ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম যদিও টক দই দিলে ভালো হতো কিন্তু আমার না টক দইটা শেষ হয়ে গেছিল তাই ওই একটু টমেটো বাটা দিয়ে কাজ চালিয়ে দিলাম আর ওই যে ভাজা মশলাটা করে রেখেছিলাম সেটা একটু অ্যাড করে এবার একটু নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো তো তখন যেটা বলছিলাম যদি আপনার তিনটে বাচ্চা থাকে তাহলে পাবেন তিন হাজার সাতশো ক্রোনা মতো মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে প্রায় চব্বিশ হাজার টাকার কাছাকাছি আর এখানে ম্যাক্সিমাম সবারই দুটো থেকে তিনটে বেবি থাকেই আর এখানে যে গভর্নমেন্ট এত টাকা দেয় বাচ্চার জন্য তারা কিন্তু সব সময় নজর রাখে বাচ্চার ঠিকঠাক টেক কেয়ার হচ্ছে কিনা আজকে যত বেলা বাড়ছে বেশ সুন্দর রোদ উঠছে আর বাইরে না বরফগুলো বেশ গলে যাচ্ছে জানেন তাই একটু আইসক্রিম খেতে মন চাইলো সারা শীতকালটা তো আইসক্রিমের ধারে কাছেও দেওয়া যায় না এই গরমকালটাই একটু ভরসা দু মাসের জন্য চিকেনে একটুও কিন্তু জল দিইনি তাও দেখুন কত জল ছেড়ে দিয়েছে যাই হোক অলমোস্ট সব সেদ্ধ হয়ে গেছে একটু কচুরি মেথে একটু গরম মশলা দিয়ে চাপা দিয়ে দেবো পোলাও <laughs> 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 এদিকে পোলাওটাও হয়ে এসছে এরপর আবার মিমানকে আনতেও যেতে হবে আজকার পোলাওয়ের চালটা একসাথে সেদ্ধ করিনি আগে থেকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম চালটা জাস্ট মিক্স করে দেবো সবজির সাথে যাই হোক চলুন হয়ে গেছে রেডি হয়ে এবার বেরোই আবার আনতে যাই ওকে আজ এত সুন্দর রোদ উঠছে তাই ভাবলাম একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে যাই রোদের মধ্যে সারা শীতকাল তো আর রোদ দেখা যায় না ব্ল্যাঙ্কেটগুলো আর দেওয়াও হয় না তো অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন এই ঠান্ডায় আমরা এখানে জামা কাপড় শুকাই কীভাবে এমনি ওয়াশিং মেশিনে তো কিছুটা শুকিয়েই আসে পুরোটা হয়তো সব সময় শুকায় না তো তখন এই স্ট্যান্ডের মধ্যে হ্যাং করে দিই ঘরের ভেতরেই শুকিয়ে যায় কারণ বাইরে যা ঠান্ডা আসে বাইরে রাখলে আর জামা কাপড় শুকাবে না কোনো দিনই এই যে আরেকজন লাফাতে লাফাতে চলে এসছে স্কুল থেকে এদিকে স্কুলে গ্লাভস জ্যাকেটের সঙ্গে অ্যাটাচ করা যে ক্যাপটা ছিল সব হারিয়ে এসছে আবার আমায় পরের সপ্তাহ গিয়ে খুঁজতে হবে কোথায় রেখেছে এখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে স্কুলে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে এই যে এত টাকা মাসে দেওয়া হয় চাইল্ড অ্যালায়েন্সের জন্য বাবা মারা বাচ্চার জন্য ঠিকঠাক জিনিসপত্র প্রোভাইড করছে কি না স্কুলে কিন্তু সব নজর রাখে স্কুল যদি একবার বুঝতে পারে বাচ্চা ঠিকঠাক জামা কাপড় বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা আমার প্রোভাইড করছে না সাথে সাথে সোশ্যালে কমপ্লেন করে দেয় তো সোশ্যাল তখন ইনভেস্টিগেট শুরু করে এই টাকাটা দিয়ে বাবা মা আদৌ কী করছে বাচ্চার কেন প্রয়োজনীয় জিনিস ফুলফিল হচ্ছে না তো এক সুইডেনের ঘটনা এক ইরানিয়ান ফ্যামিলি তাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশান খুবই খারাপ তা সত্ত্বেও তাদের তিনটে বেবি এবার তাদের টেক কেয়ার ঠিকঠাক করতে পারছিল না তারা 
তারপরেও সুইডিশ গভর্নমেন্ট বলেছিল এরপরে যেন নেক্সট কোনো বেবি আপনারা না নেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলাটি ফোর্থবার প্রেগনেন্ট হন তো তখন সোশ্যাল থেকে বলে দেওয়া হয় এরপর কিন্তু আমরা স্টেপ নেব তো যেই মহিলাটি ফোর্থ নম্বর বেবি জন্ম দেন সাথে সাথে চারটে বাচ্চাকে এই সোশ্যাল থেকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হয় আসলে এখানে চায় যে বাচ্চারা যাতে স্ট্যান্ডার্ড লাইফ লিড করে কোনোভাবেই বাচ্চারা নেগলেক্টেড হোক সেটা চায় না তাই জন্যই এরা এত টাকা চাইন লাইন্স দেয় আর যারা ফিনান্সিয়ালি আনস্টেবল তারা কি করে তিনটে চারটে করে বাচ্চা জন্ম দেয় আর সেই যে অ্যালাওয়েন্সের টাকাটা পায় সেখান থেকে ওরা সুন্দর সংসার চালায় আর বাচ্চাগুলো হয়ে যায় নেগলেক্টেড এদিকে লাঞ্চও আমার রেডি এবার খেতে দিয়ে দিই অনেক বেলা হয়ে গেল আসলে এখানে সমস্ত নর্ডিক দেশগুলো এই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং নিয়ে ভীষণ কনসার্ন ওরা চায় না এরকম সিচুয়েশান তৈরি হোক যাতে ওদের লাইফস্টাইল বা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা ডাউন হয়ে যায় তাই এই সব কান্ট্রিগুলোতে ট্যাক্স রেট কিন্তু ভীষণ হাই মানে থার্টি টু ফিফটি পারসেন্ট কখনো সিক্সটি পারসেন্ট অব দি ট্যাক্স কেটে নেয় কিন্তু তার বদলে যা সার্ভিস ওরা প্রোভাইড করে বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই আমাদের অতটা দুশ্চিন্তা হয় না তো যাই হোক এদিকে আমার চিকেন ডাক বাংলো আর পোলাও রেডি আর একজনকে খেতে দিয়ে দিই দেখতে কিন্তু বেশ লোভনীয় হয়েছে বলুন এসব রান্না তো মোটামুটি পারি কিন্তু পারি না হচ্ছে একদম মিষ্টি বানাতে সেটা আবার একটু বানাতে শিখতে হবে মাঝে মাঝে বড্ড মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে আর পাই না হাতের কাছে কোথাও এখন কিন্তু এই সন্ধ্যে সাড়ে ছটা মতো বাজে আর দেখুন এখনো আকাশে কি সুন্দর আলো এখানে অনেক দিন পরপর সূর্য দেখা পাই তো যেদিন একটু সূর্য ওঠে মনটা যে এত খুশিতে ভরে ওঠে সে কি বলবো কিছুদিন পর দেখবেন সব এই মাঠে রোদ পোহাতে চলে আসবে আর এই হচ্ছে আমার ঠাকুর রাখার জায়গা আপাতত এখানেই রেখেছি ইচ্ছা আছে ইন্ডিয়াতে এবার যাব যখন তখন একটা সিংহাসন কিনে নিয়ে আসবো কিন্তু আমার এত ঠাকুর ওইটুকু সিংহাসনে ধরবে কি না এটাই হচ্ছে ব্যাপার তো আজকে সন্ধ্যে দিতে দিতে আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আবার খুব জলদি দেখা হবে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আর ততদিন আপনারা সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আনন্দে থাকবেন আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বাই বাই